வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூஜிடிஆர்பி பிடி அசிஸ்டன்ஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஜிடிஆர்பி நம்ம ஃபிசிக்ஸ்க்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது கிளாஸ் வீடியோ கிளாஸ் நம்ம போட்டுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸே நடத்தி முடிச்சிட்டோம் அந்த டெஸ்ட் சீரீஸ் வந்து விருப்பம் இருக்கிறவங்க பை பண்ணிக்கலாம் சரியா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது லெக்சரை நம்ம அதை பாட்டி இருக்கிறோம் அதில் ரிமைனிங் இருக்கிறத வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் அப்படி வர வரதான் பார்க்கலாம் ரைட்டா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இந்த குவான்ட மெக்கானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இதில் மாதிரிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிஜி சிலபஸில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் நம்ம அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக படிக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து அண்டர் கிராஜுவேட் லெவலில் எக்ஸாமினேஷன் இருக்கிறதுனால வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸாக நம்ம படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எது தேவையோ எது சஃபிஷியண்ட்டோ அது மட்டும் நம்ம படித்தாலே போதுமானது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமினேஷனுக்கு சில கான்செப்ட் புரிஞ்ச எது புரியணுமோ அது மட்டும் தென் எழுதி எடுத்துருக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம டீட்டெயில்டாக வேணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் பா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேட்டாக அந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் வந்து டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணிக்கிங்க அந்த ப்ளே லிஸ்ட் இருக்குது அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி தான் சொல்லியிருப்போம் எப்பயுமே வந்து யாராலையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம தான் போய் புக்கு படுத்து படிக்கணும் அதெல்லாம் மணி ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகும் ஸோ அதனால் வீடியோ அப்படிங்கிறனால ஒரு பர்டிகுலர் டைம் எது இம்பார்ட்டன் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா சரி இன்னைக்கு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த யூனிட் எயிட்டோ நைன் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி அண்ட் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பார்க்க போகிறோம் ரைட்டா சரி இந்த ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி ஆக்சுவலாக வந்து இந்த அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக்கு இன்னொரு பேர் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ரைட்டா இந்த அல்ட்ரா வயலட் ஸ்பெக்ட்ரா அல்லது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த அல்ட்ரா வயலட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி எதோட ஜாயிண்ட் ஆகி வரும் பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் அப்படிங்கிற அதாவது சில புக்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் அல்ல அண்டு அல்ட்ரா வயலட் அதாவது விசிபிள் யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அப்படின்னு இருக்கும் ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பக்கத்தில் இருக்கும் ரைட்டா சரி இதில் முக்கியமான ஒன்று எது நம்ம எக்ஸாமினேஷன் எதிர்த்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலு தான் மெயின் இந்த நாலுல இருந்து ஏதாவது ஒன்று கேட்கறதுக்கு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இது அல்லது இந்த ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் இதே மாதிரி நாலு இருக்கும் அதே நான் எழுதி போடுவேன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் அதுலேயும் இதே மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக அது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே அவனுக்கு வழியே கிடையாது ஏன்னா இது வந்து இதில் ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட நம்ம வந்து சில ஏதாவது அப்படி முட்டாவோ போட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் த்ரீல இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுல ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட மற்றதை நீங்கள் வந்து டெட்டர்மைன் பண்ணிடலாம் ரைட்டா அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இதில் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இந்த அல்ட்ரா பைலட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபிக் இன்னொரு பேர் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா அல்ட்ரா பைலட் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எப்படி வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது எப்படி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது உருவாகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மாலிகூல்ஸில் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் நடக்கும் பார்த்தீங்களா அதாவது அந்த என்ன பண்ணுவோம் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட்ல வந்து எலக்ட்ரானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆகுது டிரான்சிட் ஆகுது அப்போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி வந்து எந்த ரீஜனில் அமையுது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி அண்ட் விசிபிள் ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் அமையுது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூவி ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அல்லது யூவி விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி அல்லது எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ரைட்டா சரி அதான் இல்லைங்க எலக்ட்ரானிக் அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது முக்கியமான பாயிண்ட் சரி இந்த ரீஜன் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அந்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேவ்லென்த் அதாவது இந்த அல்ட்ரா மேனட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் கூடிய இந்த வேவ்லென்த்தோட ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைக்ரோமீட்டர் டு டென் நேனோமீட்டர் இருக்கும் இந்த ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புக்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும் ஏட்டா சில இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் ஆக்சுவலி அது டுவெண்ட்டி நேனாமீட்டர் இந்த மாதிரிலாம் வேரியேஷன் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க நான் இந்த வேல்யூஸ் எதுவும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பன்வால் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கில் வந்து எடுத்துருவேன் அதை ர
இப்ப நமக்கு வந்து லேம்டா மட்டும் தெரிஞ்சா போதுமா இன் கேஸ் உங்களுக்கு வந்து லேம்டா கொடுக்காம இந்த ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா இதையும் இதை எப்படி ரிலேட் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் நியூ ஐ சி அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா வேவ் நம்பருக்கான ரிலேஷன் இது கொஞ்சம் ஒரு பேசிக்கான ஒன்று ரிட்டா வேவ் நம்பர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்ம எதை வச்சு எழுதுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேவ் நம்பர் இந்த வேவ் நம்பரோட யூனிட் வந்து சென்டிமீட்டர் இன்வோர்ஸ் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் எனர்ஜியோட சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாலிகல்ஸோட எனர்ஜி சேஞ்சஸ் எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் டென் பவர் ஃபைவ் டூ டென் பவர் செவன் ஜூல் பெர் மூல் அவ்வளோதான் இருக்கும் ரிட்டா இதுதான் முக்கியமான ஒரு சரி இதெல்லாம் பேசிக்கா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் டிரான்சேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா அதுக்கப்புறம் வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா நம்ம படிச்சுக்கணும் ஆனா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூவி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால அதை எடுத்துட்டேன் இந்த யூவி ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எது எதனால ஆனது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எப்ப அக்கர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து எப்ப அக்கர் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா மாலிகூல் ஹேசிய பெர்மனண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் மூமெண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் எது அக்கறங்கனா பியூர் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படிங்கிறதே ஒரு நடக்கும் அதாவது ரொட்டேஷன் அப்படின்னா பெர்மனண்ட் டைபோல் மூமெண்ட் அதாவது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டூ சார்ஜஸ் செப்பரேட் பை டிஸ்டன்ஸ் அதான் டைபோல் அப்படிமோ எலக்ட்ரிக் டைபோல் அப்போ ரெண்டுமே வந்து பெர்மனண்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்த்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா மட்டும் கொடுக்கும் அதாவது பியூர் ரொட்டேஷனல் ஸ்பெக்ட்ராவை கொடுக்கும் சரி நெக்ஸ்ட் இன் கேஸ் அந்த அந்த டைபோல் எலக்ட்ரிக் டைபோல் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் அதாவது ஆசிலேட் ஆச்சு வச்சுக்கோங்களேன் மீன் பொசிஷனை பொறுத்து ஆசிலேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா வைப்ரேஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கால்ட் வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படிமா அதாவது வைப்ரேஷனல் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பி அப்படின்னு தனியாகவே படிப்போம் ரைட்டா சரி இந்த ரெண்டுமே வந்து எதில் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ராவில் நடக்கும் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் ஒரு எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஷன் நடக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆட்டம் மாலிகூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம இது எல்லாமே மாலிகுலர் பத்தி பேசுறதுனால மாலிகூல்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்சிஷன் ஆகுதுனாலையும் கரஸ்பாண்டிங்க என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேஷனும் இருக்கும் ரொட்டேஷனும் இருக்கும் அப்படிங்கிறத முக்கியமா நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சோ அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா எந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாலிகூல்ஸுமே நடக்கும் புரிஞ்சுக்கணும்பா இந்த மாலிகூல்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது மாலிகூல்ஸ் வந்து பெருமளவு டைபோல் மூமெண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் எது நடக்கும் ரொட்டேஷன் ரொட்டேஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ரா வந்து நமக்கு ரொட்டேஷன் நடக்கும் இதே மாதிரி பெர்மனண்ட் டைபோல் மூமெண்ட் இல்லை அப்படின்னா அது நடக்காது ஆனா அதே மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது இந்த டைபோல் மூமெண்ட் நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு எது கிடைக்கும்னா அந்த வைப்ரேஷன் கிடைக்கும் ஆனா இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா மாலிகூல்ஸ்லயுமே நடக்கும் அதான் முக்கியமான பாயிண்ட் சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா உள்ள வந்து டிரான்சன் நடக்கலாமோ அது கரஸ்பாண்டிங்கா எது உள்ள நடக்கும் அப்படிங்கிற வைப்ரேஷன் நடக்கும் ரொட்டேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சோ அதனால தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் எனர்ஜி ஆஃப் தி மாலிகூல்ஸ் விகேன் ரிட்டர்ன் எஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எலக்ட்ரானிக் எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி பிளஸ் வைப்ரேஷன் எனர்ஜி பிளஸ் ரொட்டேஷன் எனர்ஜி இந்த மூணையுமே ஆட் பண்ணி இருக்கும் அப்ப ஒரு மாலிகோட எனர்ஜி எதெல்லாம் டிபெண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் வைப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் இந்த மூணுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிற முக்கியமான பாயிண்ட் சரி நெக்ஸ்ட் இதுல பாருங்க டியூரிங் தி எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் வைப்ரேஷன் அண்ட் ரொட்டேஷன் எனர்ஜி சேஞ்சஸ் ஆகும் சோ நம்ம சொல்லிட்டோமா அத அப்ப பை எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா கஸ்பாண்டிங் வைப்ரேஷனும் ரொட்டேஷனும் அதுல இருக்கும் அப்படிங்கிறது அதுக்கான அர்த்தம் சரி இந்த டியூரிங் தி எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் இருக்கு பத்தி அதாவது டியூரிங் அந்த எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் நடக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரால நமக்கு வைப்ரேஷன் ரொட்டேஷன் இருக்கும் சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து வேற பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அடிஷனலா வந்து வைப்ரேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து வைப்ரேஷன் குயர் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் ரொட்டேஷன் இருந்துச்சுன்னா ரொட்டேஷனல் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் ரைட்டா அப்ப அப்ப இது வந்து எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் இருக்கும் இதுதான் முக்கியமான
இந்த இந்த ட்ரான்சிஷன் இருக்கு பாருங்க அந்த ட்ரான்சிஷன் பாரு பாருங்க தட் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ட்ரான்சிஷன் பிட்வீன் தி ஸ்டேட்ஸ் பை ஃப்ரங்க் கான்டன் அப்படி சொல்லுங்க அப்ப இது முக்கியமான இதெல்லாம் வந்து நம்ம டீடைல்ல பின்னாடி பாப்போம் ரைட் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அந்த மாதிரி வரதெல்லாம் பாப்போம் ரைட் அப்ப அந்த ட்ரான்சிஷன் ப்ராபபிலிட்டி இருக்கு பாத்தீங்க அதெல்லாம் அந்த இருக்குது அந்த ட்ரான்சிஷன் ப்ராபபிலிட்டி வந்து யார் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணாங்க யாரை வச்சு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்றாங்க அப்படினா தட் இஸ் எ ப்ராங் கான்டென்ட் பிரின்சிபிள் இது வந்து பாத்தீங்க ஒரு கண்டு பேர் ப்ராங் கான்டென்ட் பிரின்சிபிள் அப்படினு ஒண்ணே இருக்கும் சரி அதெல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பாப்போம் ரைட் அப்ப அந்த ட்ரான்சிஷன் ப்ராபபிலிட்டி வந்து எது மூலமா நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் அப்படினு பாத்தீங்க ப்ராங் கான்டென்ட் பிரின்சிபிள் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் சரி நெக்ஸ்ட் இன்னும் பாருங்க completely independent அதாவது இந்த நம்ம என்ன இருக்கும் ரொட்டேஷன் வைப்ரேஷன் எலக்ட்ரானிக் அதாவது இந்த எலக்ட்ரானிக் குள்ள தான் வைப்ரேஷன் வைப்ரேஷன் குள்ள ரொட்டேஷன் மாதிரி சொல்லிருக்குமா அப்ப அந்த மூணு எனர்ஜியுமே இருக்கு இந்த மூணு எனர்ஜியுமே மியூச்சுவலி இன்டிபெண்ட் இது முக்கியமான பாயிண்ட் இது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது இந்த எலக்ட்ரானிக் ஸ்பெக்ட்ரால வந்து பாத்தீங்கன்னா வைப்ரேஷனும் சரி எலக்ட்ரானிக்கும் சரி ரொட்டேஷனும் சரி மியூச்சுவலி இன்டிபெண்ட் அதாவது ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இன்டிபெண்டா இருக்கும் எதுவுமே சார்ந்து இருக்காது அப்ப இந்த மூணு ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சார்ந்து இல்லாம இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதை இன்டிபெண்ட் இதுக்கு பேர் என்ன பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் bond open hemier approximation அப்படி சொல்றோம் approximation னு பார்த்தா ஒரு குவாண்டம் மெக்கானிசம் MSL னு வந்து பாத்தீங்கன்னா iteration method அப்படி பார்த்திருப்போம் அதாவது bond approximation னு வந்து பாத்தீங்கன்னா iteration method அதாவது ஒன்னு சப்ஸ்டிட் பண்ணி அடுத்து இத கொண்டு வருது அண்ட் இத கண்டுபிடிச்ச பிறகு இத சப்ஸ்டிட் பண்ணி அடுத்து கொண்டு வருது அப்படியே அப்படியே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்ப இந்த எம்பிரிக்கல் தான் என்ன பாத்தீங்கன்னா இந்த bond open hemier approximation அப்ப இந்த மூணுமே இந்த இன்டிபெண்டண்டா இருக்குது அப்படினு யார் சொன்னாங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த bond open hemier approximation தான் சொன்னிச்சு அப்படிங்கறதா முக்கியமான பண்ண அச்சனா வந்து பார்த்தா இதுல என்ன நிறைய இருக்குது பாயிண்ட்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு சஃபிஷியன்ட்டா வச்சிருக்கறேன் நான் இன்னும் நிறைய குடுக்குறேன் ஓகேவா சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி பாத்தீங்க இந்த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜி பாருங்க 10 பவர் 3 டைம்ஸ் வந்து e பவர் v அதாவது ev அதாவது வைப்ரேஷன் எனர்ஜி இருக்கு எனர்ஜி விட 10 பவர் 3 டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா தான் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்ராக்ஸிமேட்டா இந்த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அதே மாதிரி பாருங்க இந்த ரொட்டேஷன் எனர்ஜி டென் பவர் சிக்ஸ் டைம் எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குது இந்த எலக்ட்ரானிக் எனர்ஜிக்கு ஈக்குவலா இருக்குது அப்ப இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் எலக்ட்ரான் வோல்ட் அப்படின்னா இது வந்து பாயிண்ட் ஒன் எலக்ட்ரான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பாரு <laughs> that is v அப்படிங்கற ஒரு வைப்ரேஷன் குவாண்டம் நம்பரை வச்சு நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் இதே மாதிரி ரொட்டேஷனல் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் கான்ஸ்டன் வந்து j அப்படிங்கற ஆங்கில மொமெண்டம் தான் அதை வச்சு நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் அப்ப இந்த வைப்ரேஷனல் குயர் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம வந்து பாக்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரொட்டேஷனல் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன பண்ணிக்கணும் டிரா பண்ணிக்கணும் அந்த படிக்கணும் அந்த டம்ஸ் எல்ல இன்வால்வ் ஆகாது சோ பாருங்க த அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் फ्रॉम தி கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இதுக்கு பேர் என்ன ப்ரோக்ரஷன் அப்ப என்ன சொல்ல வரணும்னா நம்ம இந்த மாதிரி இப்போ எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஷன் இல்லை இந்த எலக்ட்ரானிக் ட்ரான்சிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இது வந்து அப்பர் ஸ்டேட் ரைட்டா அப்போ அப்பர் ஸ்டேட்லேருந்து அதாவது இப்போ வந்து அப்பர் ஸ்டேட்லேருந்து ஹையர் எனர்ஜி ஸ்டேட்லேருந்து லோயர் எனர்ஜி ஸ்டேட்டுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிட் ஆகுது என்ன நமக்கு என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணும் ரைட்டா ஆனால் லோயர் ஸ்டேட்லேருந்து அப்பர் ஸ்டேட்டுக்கு நம்ம வந்து எலக்ட்ரான் ட்ரான்சிட் ஆகுதுன்னு அப்சார்ப் எனர்ஜி வந்து அப்சார்ப் பண்ணணும் ரைட்டா அப்போ இந்த எலக்ட்ரானிக் அப்சார்ப்ஷன் வந்து எப்படி நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் எனர்ஜிலேருந்து ஹையர் எனர்ஜிக்கு ட்ரான்சிட் ஆகுது அப்போ எப்படி நடக்கும்னா இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஜீரோ அதாவது என்ன பண்ணுவோம் நியூ பார் ஜீரோ ஜீரோன்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிளண்ட் டேபிள் அப்படிலாம் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் பாருங்க இதுல இருந்து அப்படியே ட்ரான்ஸ்ட் ஆகும் அப்படியே ஒன்று ஒன்றா அப்படி போகும் இந்த மாதிரி எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் அது அப்படியே போய்ட்டு அப்ப இந்த கிரவுண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து போகுது பாத்தீங்கன்னா இது பேர் வந்து ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா இது ஜஸ்ட் இன்னொன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ரொம்ப டீடெயில்லாம் எனக்கு வேணாம் ப்ராக்ரஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் இதுதான் வைப்ரேஷன் குவாய்ஸ் செக்ஷன் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த 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 மாதிரி எனர்ஜி லெவல்ஸ் போட்டு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து பாத்தீங
ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சரும் நமக்கு கிடைச்சிடும் அவங்கள்ட்ட அப்போ பாருங்க இதுக்கு வந்து செலக்ஷன் ரூல் மஸ்ட் ஏன் முக்கியமான ஒன்று அப்போ இந்த செலக்ஷன் ரூல் பாருங்க ஜென்ரலாக வந்து செலக்ஷன் ரூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் டெல் ஜே சி இதான் வந்து முக்கியமான ஒன்று இந்த ரொட்டேஷனல் குவாண்ட் நம்பர் அப்படிமோ இந்த ரொட்டேஷன் குவாண்ட் நம்பர் வந்து ஜீரோ அண்ட் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இதான் முக்கியமான ஒன்று இதில் வந்து இந்த ஜீரோ அப்படிங்கிறது ஃபர்பிடன் கேஸ் அதாவது ஃபர்பிடனா நடக்காது ஜீரோ டு ஜீரோ வந்து நடக்காது அப்படிங்கிறது பெரும்பாலான கேஸ் வந்து அப்படி இருக்கும் கரெக்டா சே அப்போ பாருங்க இந்த செலக்ஷன் ரூல் பாருங்க டிஃபன்ஸ் டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் கரெக்டா அப்போ இந்த டெல் ஜே சி கோல் டு ஜீரோ காம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்று இதை எதை டிபெண்ட் பண்ணிக்கணும்னா டைப் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் டிரான்சிஷன் இது வந்து எந்த ஸ்டேட் இருந்து எந்த அப்பர் ஸ்டேட் இருந்து லோயர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து டிரான்சிட் ஆயிருக்குது அப்படிங்கிறது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு சே நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஃபார் எலக்ட்ரானிக் ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் பிரான்சஸ் அப்ப இந்த டெல் ஜேஸ் கூட பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்னு முடிஞ்சிருக்குமா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த வைப்ரேஷன் சாரி வைப்ரேஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி போட்டுருக்கோம் அதாவது டெல் ஜே சி கோல் டு டெல் ஜே சி கோல் டு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னு வரும் அதாவது ஓ பி கியூ ஆர் எஸ் அப்படின்னா இதுக்கு பேர் பிரான்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் வந்து அதில் இருக்கும் நம்ம ஜஸ்ட் இதில் மட்டும் தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து ஓபி இந்த ரொட்டேஷனல் குவாண்ட் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த செலக்ஷன் ரூல் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் ஜீரோ பிளஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஓபி கியூ ஆர் எஸ் அப்படிங்கிறது பிரான்சஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ரைட்டா அந்த பேண்டில் வந்து பிரான்சஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சால் மட்டும் போதுமானது ரைட்டா இந்த அதாவது மாலிக்குள் வந்து ஆங்கிள் மொமெண்ட் வந்து லெக்னல் பண்றோம் பெரும்பாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ இந்த அதுக்குள்ள ஜீரோ டு ஜீரோ டிரான்சிஷன் வந்து ஃபர்பிடனா இருக்கும் இப்ப ஜென்ரல் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்சர்ல வந்து ஜெல் ஜே சி கூட்டு ஜீரோ காம பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன் இப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணுங்க எந்த கேஸ்ல நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணும் பாத்தீங்கன்னா ஃபார் நோ எலக்ட்ரானிக் ஆங்கிள் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இல்ல எலக்ட்ரானிக் ஆங்கிள் மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது இல்ல அப்படிங்கிறப்ப மட்டும்தான் எதை செலக்ட் பண்ணணும் டெல் ஜே சிக்கல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் அப்படிங்கிறது சூஸ் பண்ணணும் இது முக்கியமான ஒன் வழி இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க இந்த செலக்ஷன் ரூல் தான் முக்கியமான ஒன்று இது நம்ம ரொட்டேஷன் ஸ்பெக்டர்ஸ் கூட படிச்சுக்கணும் அதுல இதுதான் முக்கியமான ஒன்று சரி நெக்ஸ்ட் பாருங்க அனுப்பு பாயிண்ட் இந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் இந்த அப்பர் அப்பர் ஸ்டேட்ல வந்து அதிகமா இருக்கும் இது கம்பேரிட்டிவ் லோயர் ஸ்டேட்டை கம்பேர் பண்ணலாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த இன்டர் நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்பர் ஸ்டேட்ல அதிகமா இருக்கும் கம்பேரிட்டிவ்லி லோயர் ஸ்டேட் எதுல டியூரிங் ரொட்டேஷனல் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கான்சென்ட் ரைட்டா இதுல முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்க we can r of r of nanometer la rotational fine structure can resolve in gas phase only ipo mukkiyana point pathina inda rotational an solirukom indha la inda rotational fine structure undu pathina edhula vandu nam undu paakalam resolve pan resolve la pirichu paakalam appdi pathina one the form of gaseous phase phase nan pathina a solid liquid gas என்னது போ சயின்ஸ் கண்டென்சேஷன் பிளாஸ்மா அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டேட்டை சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதுதான் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஃபார்மேட்டை தான் நம்ம என்ன பண்ணால் ரிசல்வ் பண்ணி பார்க்க முடியும் இந்த லிக்விடில் வந்து பார்க்குறது கஷ்டம் ஈவன் தோ இந்த வைப்ரேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் கூட வைப்ரேஷன் குவாய் ஸ்ட்ரக்சர் கூட என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் இது உண்மையில் கேட்கலாம் அப்போ அந்த ரொட்டேஷனல் ஃபைன் ஸ்ட்ரக்சர் கான்சன் வந்து எதில் மட்டும் அக்கர் ஆகும் எதில் மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஸஸ் ஃபார்மேட்ல இருக்கும் லிக்விட் ஃபார்மேட்ல இருக்காது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரைட்டா சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லெக்சரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேசிக்காக கம்மியான அளவு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இதுவே கம்மி நம்ம அதாவது இதுக்கு இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதே கிட்டத்தட்ட நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு இருபது நிமிஷம்கிட்ட வருது அப்போ நம்ம ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன கொஞ்சோண்ட அளவுக்கு இவ்வளோ படிச்சுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆர் டூ கொஷின்ஸ் தான் கேட்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய படிக்க வேண்டியது நிறைய இருக்குது முடிஞ்ச மாடர்ன் பிசிக்ஸ் புக் வாங்கிக்கோங்க நிறைய பெரும்பாலான புக்ஸ்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்லாம் ஃப்ரீ புக் வந்து நெட்டில் இருந்ததுனால நான் ட்ரா போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் கோத்துரு பண்ணிக்கோங்க எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ